Yo me llamo Juan Manuel Gómez Agredano, estoy en el servicio de electricidad y entré en el 1972 en noviembre. Yo cuando entré al museo, la verdad es que fue una ilusión, porque venir de, de estar en un restaurante a poder pasar al Museo del Prado, pues aquello era pues algo que no te lo podías, no te lo creías, no, no creías que podías estar aquí y bueno, esa es el la sensación que, que tenía. Yo llego a dar museo porque mi madre estuvo trabajando en la limpieza, llega porque el conserje que era Diego en aquel entonces eran primos segundos de, de mi padre y por relación de familia llegó ella hasta aquí. A los cuatro años eh, se puso enferma y tuve que ponerme a trabajar yo y a través de mi tío pues entramos aquí. Eh, a través de mi tío nos colocamos de ascensoristas y hasta la fecha. Cuando yo entré me dieron unas clases eh, una mañana eh, a este Nicolás Madrid que me enseñó a manipular el ascenso y a partir de ahí ya te quedabas. Había cuatro ascensores, uno de dirección, uno de la puerta de Goya y el otro en la puerta de Murillo. Y iban rotando los ascensoristas que estábamos. Eran ascensores no de botonera, sino de cabina de madera y con palanca y tenías que ir nivelando para nivelar la salida del personal, porque el ascensor, eras tú el que nivelabas el ascensor, lo dejabas harto bajo. Y lo que nos dedicábamos era pues un poco a indicar a las personas que venían y cogían el ascensor, te preguntaban y de la manera que podías, pues en inglés, en francés, chapurreando un poquillo, pues le explicabas cómo el itinerario de visitas en el Prado y bueno, pues era una época en que los visitantes tenían una, un nivel y te daban propinas y lo que principalmente ibas buscando pues es esa propina que te daban en aquel entonces, que por cierto se acaba tanto como de sueldo. Las propinas en el museo eran muy importantes, aunque estaban prohibidas, no se permitían, pero extraoficialmente se, considera, se consentían porque el salario del Museo del Prado no te permitía tener eh, una, un único trabajo. Te permitían en aquella época la ley tener un pluriempleo. Y entonces en el museo pues, la mayoría de las personas estábamos pluriempleadas. Eran todos vigilantes de salas, principalmente aquí la dirección eran tres personas o cuatro, en, en gerencia había cinco personas y poco más, y los conserjes y los demás todos eran vigilantes de salas. Se abría de 10 a, a 5, en verano hasta las 6, no tenía mucha iluminación, con lo que las salas de las terceras plantas por las tardes se cerraban en invierno porque no había luz para poderla visitar y lo que tenía en las salas era luz indirecta por, las claras, por lo que veíamos las cornisas. En las cornisas, eh, y no todas las salas, tenían iluminación. No había aire acondicionado. Aquí, cuando se, se, yo entré, lo que existían eran unas calderas de carbón, que había una carbonera en, la, en, en los sótanos, y ese carbón se atizaban las dos calderas para que hubiera aire, eh, calefacción, nada más, pero estaban dentro del museo. Luego ya, con los años 70-80 que aparecieron las obras, pues se desplazó, se vació la calle de, de la Toro, a, la calle de Ruiz de Alarcón, se abrió toda entera por la parte de atrás del museo y ahí se metieron todas las maquinarias del aire acondicionado y se acometieron el aire acondicionado al Museo del Prado, que es cuando apareció, sobre los años 80. Los conserjes vivían las 24 horas aunque no estaban las 24 horas de servicio, pero realmente tenían vivienda. Los dos pabellones de la zona norte y zona sur eran las viviendas de los conserjes. De hecho, los conserjes, cuando yo vivía, cuando yo vine a, a trabajar, en aquellos años todavía se le pasaba el carbón porque tenían que, las cocinas de carbón. Y el que estaba acá, el carderero, que se llamaban entonces, llevaba el carbón a los pabellones para las cocinas. Bueno, el régimen del Museo del Prado era un estricto, era militar. De hecho, aquí el personal que cuando yo eh, cono entré conocí eran de los, pues eso, eh, eran policías, eran militares, habían sido guardias civiles o, o los camisas azules del ejército, porque yo conocía a un sargento la, eh, que estaba en puerta, que estuvo en guerra y tenía una mandíbula partida al hombre. Aquí, cuando yo llegué, había bastantes personas 
de ese, de ese tipo. Recuerdo mi primer día porque yo entré por las puertas, yo pues, eh, no había pisado el Museo del Prado hasta entonces, me presentaron a, a, a el viceconserje y al jefe de ceradores, que era un tal Juan, me llevó el hombre hasta, me paseó por todo el museo, me indicó en aquel momento por dónde tenía que entrar cuando venía por las mañanas para cambiarme, y era un itinerario fijo, no podías moverte de ahí. En el Museo del Prado, en aquel entonces, era como la mili. Tú llegabas aquí y te pasaban revista del pelo. Llegaban a pasarte el boli y si tenías el pelo más largo, te mandaban a la peluquería. En los mismos vestuarios tenía un señor que venía antes de tomar el servicio y cortaba el pelo. Simple, solamente por la voluntad que le daba cada uno, por lo que quería darle cada uno. Porque él era el peluquero del Museo del Prado. Se limpiaba las alas por las mañanas una hora antes y luego se tomaba el servicio. Cada uno tenía su destino, su sala correspondiente. Hacían una, revi una requisa que, digamos, para contar los cuadros que estaban en las alas, ver que estaban en perfecto estado, se abrían las ventanas, se echaban las cortinas, porque en algunas salas, como digo, no había luz y la luz que era la luz natural que, que entraba. Y, eh, y tomaban servicio de sus salas y ahí estaban la, en las cuatro o cinco salas que te correspondían hasta la hora de que te hacían el relevo. Los conserjes eran direct, directamente los jefes de personal que existen en este momento, ¿no? porque del director pasaba a la, a, la, a la secretaria y de la secretaria pasaba a los conserjes y eran los que movían el Museo del Prado. Y cambia a partir de que el personal pues, empieza un poco a rebelarse ante esa situación porque no entendían que era así, principalmente lo, los ascensoristas. Son castigados aquí porque no se cortaban el pelo y les castigaban con guardias. Las guardias consistían en que tenías que venir a las 7 de la mañana, dos horas antes de tu trabajo, a cumplir esa guardia. Y empiezan a, a negarse pues, a llevar las gorras eh, o, a, o a que le, le corten el pelo como en la mili. Y de ahí viene nada más que el la negación del personal a hacerlo, principalmente quizás los más jóvenes, y empezó por los, por los, por los ascensoristas. Todo lo que es la entrada a Jerónimos, la, el puesto de venta, la cafetería, todo eso, eso era una calle, era una calle que entraban los coches y aparcaban, era nuestro aparcamiento, y eran jardines Toda la rampa, igual que los que hay de la entrada de Goya a Jerónimo, pues eran, era eso, era un, una, un escampado de jardines. Luego ya, cuando aparecieron las obras en el año 80, fue cuando se cerró, se hizo el vaciado, que ahí está la sala de máquinas debajo. Existía el, el, la persona que era un llevaba su carterilla, estaba con, una, con la cadena, y ahí a las 10 de la mañana abría, y todo el que venía con el coche pagaba... La, la entrada, porque la entrada realmente era eh, del aparcamiento, era la entrada del museo, con esa misma entrada podías entrar al museo. Y esa persona, ya te digo, eh, formó parte primero de las carderas, estaba en la, era carderero, se dedicaba a, a meterle a la carbonera el carbón por la, por la mañana y luego salía con su carterilla a hacer de, de de portero de, del aparcamiento. Entré con Javier de Salas en el año 72, que entró en el 71, estuvo ocho años y así sucesivamente hasta diez directores. Javier de Salas fue el primer director que yo conocí y bueno, era una persona para mí que lo que se dedicó fue más hacia el arte y lo que en cuestión de personal pues no no entró. Luego eh, Pita Andrade eh, fue uno de los directores que quiso también intentar hacer algo. Económicamente el país no iba y no se pudo hacer mucho. Después de Pita creo que fue Federico Sopeña. Ese fue uno de los directores que influyó en el cambio del salón de actos y a consecuencia de él, como músico que era, entendió un poco a imponer su, su idea de que el museo, el salón de actos, fuera un auditorio de música más que de, 
de, de, de conferencias. De ahí que luego vino el problema de que hubo que adaptarlo porque la reverberación que se le dio al salón, las palabras en las conferencias se perdían y teníamos muchos problemas. Y hubo una remodelación del salón de actos y se tuvo que, que adaptar para dar las conferencias y no los conciertos. Luego pues apareció Pérez Sánchez, creo que fue un director que para nosotros un, no fue un mal director, eh, colaboró con el personal y, y bueno, pues eh, realmente eh, la política es la que tiene la culpa muchas veces y se, la, y se lo llevó la política, si no pues, posiblemente hubiera estado más tiempo. Y luego ya pues apareció otro tipo de gente, de personas que bueno, en lo sucesivo pues fueron pasando con muy poco tiempo, porque realmente tampoco fue mucho el tiempo que estuvieron y no recuerdo que estuviera con el personal mucho hasta eh, Zugaza, que realmente creo y vuelvo a repetir que me parece el mejor director que ha pasado en el Museo Prado, para la institución y para los trabajadores. En el Museo del Prado existía un Montepío, una asociación, digamos, benéfica, un, como si fuera una acción social, creo que era una condesa, una marquesa, eh, no recuerdo exactamente, donó un dinero a fondo perdido para que dieran una comida todos los años a, a los trabajadores del museo. Y se vino dando hasta los años 71, 70, 71, eh, se vino dando esa comida a todos los empleados que por cierto se regalaban unos ceniceritos con el emblema del Museo del Prado, que tengo en casa porque mi madre sí que lo, lo llegó a conocer. Y de ahí creo que apareció ese mm, Montepío, que se le llamaba, que tenía una pequeña cuota que eh, percibía, por debía de ser por el Estado, que no, yo no llegué a formar parte de ella, y ese personal sí que tenían, pues, eh, hacían acciones sociales, una lotería, como eh, daban una pequeña cuota, creo que a la hora de jubilarse. Eh, eso eh, ya el, los más antiguos sí que lo tienen. Yo todavía <ríe> a eso no llegué a formar parte de ello. Afortunadamente o desgraciadamente mi, mi implicación como, como en el comité de empresa fue en los peores momentos en cuanto al personal del Museo del Prado, porque fue cuando la única huelga que hubo en el Museo del Prado, pero es, sí es verdad que de esa manera pudimos conseguir un convenio un poco más asequible, un poco, se mejoró bastante las condiciones de los trabajadores y de esa fecha estamos viviendo. La huelga fue por las subidas salariales. Nosotros teníamos salarios que podían ser la mitad que podía haber en, en la calle. Y claro, eh, el personal estaba harto de tener un pluriempleo. También la administración prohibió eh, que se hiciera el pluriempleo, con lo cual tenías que buscarte la vida. Y de ahí aparecieron por la, el forzar la huelga. Y estuvimos de principio, antes de hacer la huelga, encerrados en el Museo del Prado, el propio el comité de empresa, para evitar que los trabajadores fueran a la huelga. Nuestra reclamación es contra la administración, contra el Estado y no contra el edificio. Eh, por encima de todo, hemos siempre pensado en, en todo lo que se ha hecho, se ha hecho fuera, a excepción, que ya te digo, de los encierros que se hicieron, pero se hicieron en la cafetería del Museo del Prado y en el pabellón del Museo del Prado, que ni siquiera estaba dentro de lo que, del recinto del Museo del Prado. Con lo cual nosotros eh, hemos entendido que teníamos en un, estábamos trabajando en una institución en la que todo el mundo, cuando le hablabas de que trabajabas en la institución, es como si bueno, tú fueras el mejor trabajo del mundo, pero el peor pagado. Entonces, esa era nuestra reivindicación, que fuera acorde, por lo menos, en alguna parte de que donde estabas trabajando tuvieras un salario digno, que no lo era, porque en cualquier otro sitio tenías un salario muy superior al que podías cobrar aquí. Y esa era la reivindicación, el tener eh, personal bien pagado, con lo que entendíamos que al estar bien pagado eh, tendrías una plantilla que mirara mejor por, por el edificio, por las obras y por tener en cuenta dónde estaba ese personal trabajando. Y nuestras peleas han sido muy largas. Nosotros acometimos el primer juicio contra la Administración, a oficinas y despachos, Antonio Muñoz sí que fue uno de los que artífices de aquella pelea, y eh, le ganamos a la Administración el primer juicio. 
Y no es porque, porque llevábamos razón en lo que estábamos pidiendo. Nosotros por las mañanas, todas las mañanas, sin lugar, sin faltar, eh, salimos a las 7 de la mañana, 7 y media, que es la hora que entramos, y lo primero que hacemos el personal de electricidad es dar una revisión a todas las salas. Eh, es difícil que te puedas encontrar en el Museo del Prado un foco fundido apagado. Nos pateamos todo el Museo del Prado, todas las salas, para que estén en perfecto estado a las 10 de la mañana cuando se abre el museo. Actualmente, trabajar de noche en el museo es estar de guardia, estar pendiente de, de los ordenadores que tenemos, porque ya el ordenador tiene una programación, y esa programación lo que hace a distintas horas. Hay varios escalones, el primer escalón es a las 9, 9 y media, apaga una parte para dejar el servicio de limpieza, y a las 11 de la noche ya apaga y entra a la vigilancia y es una vigilancia pues, para hacer la ronda, que hacen los jefes de noche y los jefes de, los de, los de seguridad. En un momento determinado se puede ir cualquier luz, se puede ir cualquier automático, rearmarlo, eh, siempre tenemos algún, algún evento en la noche, eh, hasta las 12, como eventos de, de personas o empresas que se dedican a dar conferencias o a visitar el Prado, y personal que está trabajando, que vienen a pintar o que vienen a, a hacer una restauración de alguna sala y hay que estar pendiente por si se va alguna cosa, por restablecerla. El aire acondicionado, todo lo de seguridad, todo eso es mucho. O sea, el Museo del Prado tiene ahora mismo un, unas instalaciones de electricidad y de, de, de robotización bastante considerable. Al, ser, eh, al estar de servicio y el único personal de servicio de mantenimiento eh, es el electricista, pues se eh, hace de carpintero, de fontanero, de bombero, de un poco de todo. Y yo recuerdo el día que se nos inundó el casón. El casón tenía las oficinas en la planta de arriba cuando se era pintura del siglo XIX, que estaba todavía las obras, y nos llamaron por la noche que estaba cayendo agua. Se había roto uno, un, un calentador que estaba en la tercera planta, que estaban las oficinas, y caía la, el agua por las paredes para abajo. Tuvimos que salir, ir hasta el casón, cortar el agua y a su vez pues, desmontar los cuadros que estaban colgados para evitar que esos cuadros pudieran ser afectados por, el, por esa inundación. A esas cosas te, te, te debes eh, cuando estás de servicio. Y no es de lo tuyo, pero... Claro, a cortar la luz, a intentar que, a minimizar eh, los daños que, que se puedan dar. No es lo mismo eh, iluminar un cuadro en la sala 12 que iluminarlo en las salas, de las, mm, salas 10, 12, que son más bajas. No es lo mismo hacerlo en el salón de acto o en la sala 31 que hacerlo en la sala 16. La, esas salas son luz artificial y son mixtas y la otra es luz artificial nada más. Además de que eh, implica eh, las alturas, las medidas del cuadro también te implican, porque no es lo mismo eh, iluminar un cuadro eh, de tamaño pequeño a iluminar una gran obra. Y no es lo mismo un retrato, que a lo mejor no tiene nada más que el retrato y no tiene fondo, que hay mm, cuadros que tienen fondo, tiene paisajes y empiezan... Eh, también implica el que esté limpio el cuadro, el que los barnices estén... Eh, menos o más eh, antiguos, todo eso conlleva eh, el, la iluminación del cuadro. En el principio del museo yo llegué a conocer el museo con el hilo trenzado. A partir de ahí ha ido evolucionando, se empezó con la incandescencia, con las luz fluorescentes, aquí en el principio en las salas que tenían cornisa, en esas cornisas se ponían tubos fluorescentes, que eran tubos fluorescentes de 2 metros 15, que eran tubos grandes, las centralizaciones de reactancias estaban en las paredes para no estar encima de los cuadros, y se iluminaba con fluorescencia en las cornisas, con luz indirecta y la no natural. Y luego ya vino pues, la, cuando se empezó a iluminar con incandescencia, con, con los halógenos. 
y con eso se ha ido iluminando hasta ahora hoy día que se está iluminando, que se ha hecho el cambio a la luz de LED. Cambiar para bien, pues eh, mejorar y, y poner el museo eh, que en cuanto a iluminación, a, en cuanto a, a sistemas de seguridad, en cuanto a, a la robotización del propio museo, de hecho el Museo del Prado en cuanto a seguridad tiene cámaras por todo el, el museo y en cuanto a la iluminación se puede desde de un, un terminal de ordenador eh, controlar todo el Museo del Prado, se puede encender cualquier sala cualquier punto del Museo del Prado y sí que quiero hacer mención a una persona en la plantilla, Ángel Morales, que se ha comprometido a hacerlo por, por sí, por, por orgullo propio y no es ningún electrónico y él ha hecho que eso funcione y su propio sistema que ha elaborado. El Ministerio mandó a Mari Carmen Garrido y a don Cabrera, que no recuerdo exactamente, que era el jefe de Mari Carmen Garrido, y ellos hicieron estudio del acondicionamiento del aire acondicionado y estuvimos como casi dos años recogiendo datos de las salas, poníamos el aparato para tomar temperaturas y humedades de cada sala que, del museo y había salas que tenían una temperatura y una humedad tan estable que casi hoy no la consiguen, natural y se los recogíamos todos los días, perdón, todas las semanas, y a través de esos datos ellos fueron elaborando cómo climatizar el Museo del Prado. El personal era tan limitado que las conferencias las daba, las daba bueno, las daba, la brigada colocaba las sillas con los electricistas, en la sala 16B se han dado muchas conferencias, y el conferenciante... Eh, se le ponía una pantalla, un proyector y le pasábamos las vías positivas al, al conferenciante para dar la conferencia a las 16B. Se recogían sus sillas y sus mesas y hasta el día siguiente se volvía a abrir la sala. Así es como se han dado tanto conferencias como conciertos o como algún tipo de entrega de, de premios, todo eso se ha dado en el Museo del Prado. Y hubo un momento que dimos varios conciertos que lo daban, no recuerdo si eran los amigos del museo o era eh, el patronato, eran actos que se daban en la sala y recuerdo a Montserrat Caballé que ella lo que requería es que, que quitaran el aire acondicionado porque para su voz era terrible y se apagó el aire acondicionado en la hora del concierto para que ella pudiera actuar, de hecho lo hizo la 16B y no en el salón de actos ten en cuenta que la sala 16B tiene una reverberación que, que puede ser bastante buena un salón de acto, con lo cual sin micro y sin nada lo hizo. Velázquez, Murillo, eh, si es que no, no sabes, eh, cada uno tiene su, su cosa, de su forma de llamarte, ¿no? y lo mismo llegas un día y dependiendo del también la obra que sea, pues eh, Velázquez, el, como te digo, la Sala 12, los cuadros de caballería de Velázquez son impresionantes, y más cuando ya has visto los, los estudios que se han hecho, de cómo se ha repintado, de cómo se ha re hecho el, el, la obra, pues te, te llama. Yo recuerdo que cuando empecé en las salas, me metieron en los bodegones de Menéndez, que estaban en el pasillo de la sala 31. Y a mí aquello, pues eh, lo recuerdo toda la vida, y sabes, cada vez que me encuentro con algún cuadro de, de, de algunos bodegones de Menéndez, pues me paro a, a mirarlos y recuerdo la cantidad de veces que habré visto yo esta fruta o este insecto. O esta... Eso es, es una cosa que se me ha quedado, porque fue la primera sala a la que yo. Tu... Y hice servicio. Cuando uno lleva 40 años en una institución que entiende que puede ser su casa y que cuando te vas dices, joder, ahí he dejado toda mi vida. Hay quien está implicado y entiende que es un museo y que hay que conservarlo y mantenerlo porque lleva 200 años y hay que intentar que tenga otros 200 más para que las generaciones que vienen detrás la disfruten. Hay quien viene y ve esto como un, como un trabajo en el que pues, le da un poco igual que, que se mantenga o no y que hay que cuidarlo y que hay que intentar 
que las personas que estén aquí, que se les atienda a las necesidades que tienen también. Y creo que no son sitios donde puedas tener personal que estén pues poco más que mosqueado por estar aquí trabajando y que se deje que las empresas entren aquí pues con, con sus contratas, no por el personal, sino por lo mal pagadas que están. Porque desde que el Prado yo lo conocí, era pues eso, un servicio, un trabajo, digamos que era parte de, 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 de ti, parte de tu casa. Te llevabas y te llevabas los problemas a casa. Y decías, oye, mañana tengo que resolver, Ay, pues ha quedado lo otro, hoy pues es un problema, pues tengo que llamar porque no es normal, esto puede que pase. Y eso lo has vivido, te han llamado a casa eh, y, has, y has respondido a esa llamada. Ahora me da la sensación de que eso no existe, que a lo mejor es, es, lo, es, lo, man, es lo normal, pero yo he vivido otra cosa. A mí me lo siguen achacando, en que, desde casa. De ahí vienen pues, muchas cosas, ¿no? que te, te recuerda que pues, ha, ha vivido mucho en, el, en, el, en este museo.